வெல்கம் தமிழ் டிவியின் செய்தி அறிக்கை இன்று பதினாறு ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிக பிரதான செய்தி அறிக்கையினை பார்க்க இருக்கின்றோம் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் தமிழ் எம்பிக்களுக்கு கிடைத்த உயர் அங்கீகாரம் இலங்கை நாடாளுமன்றத்தில் இரண்டாவது செயத்திறன் மிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மட்டக்களப்பு மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஞானமுத்து ஸ்ரீனேசன் தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார் குறித்த பட்டியலின்படி முதலாவது இடத்தில் விஜயபால கெட்டியாராச்சி இரண்டாவது இடத்தில் ஞானமுத்து ஸ்ரீனேசன் மூன்றாவது இடத்தில் அனுரகுமார தெசநாயக்கா நான்காவது இடத்தில் புத்திக பத்திரண மற்றும் ஐந்தாவது இடத்தில் கயந்த கருணாதிலக ஆகியோர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது மது போதையில் மோட்டார் சைக்கிள் செலுத்திய பெண்களுக்கு ஏற்பட்ட கதி யாழ்ப்பாணத்தில் சம்பவம் யாழ் மாவட்டத்தில் மது போதையில் மோட்டார் சைக்கிள் செலுத்தி விபத்துக்குள்ளான இரு பெண்களை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் குறித்த இருவரும் யாழ் போதன வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் மன்னாரிலும் மலையகத்திலும் முச்சக்கர வண்டிகளுக்கு திடீரென நேர்ந்த சோகம் மன்னார் மற்றும் கம்பளை பகுதியில் ஓடிக்கொண்டிருந்த முச்சக்கர வண்டிகள் திடீரென தீப்பற்றி எரிந்துள்ளது இதில் யாருக்கும் காயங்கள் ஏற்படாத நிலையில் போலீசார் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர் மன்னார் மாவட்ட செயலகத்திற்கு முன் முச்சக்கர வண்டி ஒன்று திடீரென தீப்பற்றி எரிந்த சம்பவம் அப்பகுதி மக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது கம்பளை நாவலப்பட்டி பிரதான வீதியில் இன்று காலை சென்று கொண்டிருந்த முச்சக்கர வண்டி ஒன்று கம்பளை எரிபொருள் நிரப்பு நிலையத்திற்கு அருகில் திடீரென தீப்பிடித்து எரிந்ததாக கம்பளை போலீசார் கம்பளை போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் இடமாற்றத்தை ஏற்காத அரச ஊழியர்களின் சம்பளம் இடநிறுத்தம் கல்வி அமைச்சு அதிரடி அறிவிப்பு தேசிய பாடசாலைகளில் பத்து வருடங்களுக்கு மேல் கடுமையாற்றும் கல்வி சாரா ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட இடமாற்றத்தை கடிதங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதவர்களின் சம்பளம் இடநிறுத்தப்படும் என கல்வி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது முள்ளியவாய்க்கால் நினைவு தின தீப ஊர்தி பேரணி ஆரம்பம் முள்ளியவாய்க்கால் நினைவு தின தீப ஊர்தி பேரணி யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து நேற்று ஆரம்பமானது யாழ்ப்பாணம் பல்வட்டித்துறை முத்துமாரியம்மன் கோவில் வளாகத்திலிருந்து ஆரம்பமான நினைவு தின தீப ஊர்தி பேரணி தென்மராட்சியில் இன்று சென்றடைந்தது இரணதீவு மக்கள் மீள்குடியேற்றத்திற்கு அமைச்சு அனுமதி இரணதீவில் தங்கள் தங்களின் சொந்த காணிகளில் மீள்குடியேற்றத்தில் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது என மீள்குடியேற்ற புனர்வாழ்வு வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து சமய அலுவல்கள் அமைச்சின் செயலாளர் பி சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார் மறந்தும் கூட மறந்து விடாதே தமிழா முள்ளிய வாய்க்காலை தமிழா மறந்து விடாதே மறந்து விடாதே முள்ளிய வாய்க்காலை எப்படி மறப்பது முள்ளிய வாய்க்காலை யாழ்ப்பாண மண்வாசனை தனது தோட்டத்தில் மாடுகளை கொண்டு உழுது விவசாயம் செய்யும் யாழ்ப்பாண இளைஞன் குளத்தில் மீன்பிடிக்க சென்ற தந்தையும் மகனும் மின்சாரம் தாக்கி பலி பவுனியாவில் சோகம் பவுனியா சூடு வெந்த புலவு குளத்திற்கு அருகே தந்தையும் மகனும் சடலமாக மீட்கப்பட்டுள்ளனர் குறித்த சடலங்கள் நேற்று இரவு பத்து மணி அளவில் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் யாழ்ப்பாணத்தின் பண்பாட்டு பெருமையை பறைசாற்றும் புகைப்படம் இது இவற்றுக்கு எழுபது வருடங்களுக்கு முன்பு வட்டுக்கோட்டை வீடொன்றில் எடுக்கப்பட்டது முள்ளியவாய்க்கால் நினைவு நாளை முன்னிட்டு முதலமைச்சர் பொதுமக்களுக்கு விடுத்துள்ள அழைப்பு முள்ளியவாய்க்கால் நினைவு நாள் நாளை மறுதினம் வடகிழக்கு பகுதியில் அனுஷ்டிக்கப்பட உள்ள நிலையில் வடமாகாண முதலமைச்சர் இந்த அழைப்பு விடுத்துள்ளார் அறிக்கை ஒன்றை விடுத்துள்ளார் அவர் இவ்வாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் முல்லைவாய்க்கால் நினைவேந்தலை நினைவு கூற யாவரும் வாரியர் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் ஆறு சிறுவர்களுக்கு நீதிமன்றம் பிறப்பித்துள்ள கட்டளை கிளிநொச்சி பச்சிலைப்பள்ளி பிரதேசத்தில் பாடசாலைகளுக்கு செல்லாமலும் ஒழுங்கற்ற வரவுகளை கொண்ட பதினாறு சிறுவர்களின் ஆறு சிறுவர்களை சிறுவர் இல்லங்களில் தங்க வைக்குமாறு கிளிநொச்சி மாவட்ட நீதிமன் நீதிமன்றம் கட்டளையிட்டுள்ளது முள்ளியவாய்க்காலில் நினைவேந்தல் முற்றம் மே பதினெட்டில் பிரகடனம் செய்வோம் வாரியர் தமிழ் மக்கள் தமது உரிமை போராட்டத்தில் சந்தித்த இழப்புகள் வேதனைகள் சொத்து இழப்புகள் காணிகள் பறை கொடுத்தவை என தமிழர்களின் வரலாற்றில் ஏராளமாக காணலாம் மே பதினெட்டில் பிரகடனம் செய்வோம் முள்ளே வாய்க்கால் நினைவேந்தல் முற்றம்
அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அதிகாரிகள் தொடர்பில் கதைப்பதற்கு கோத்தபாய ராஜபக்சக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை அரசாங்கம் தவறுகளை திருத்தி கொண்டு முன்னெடுத்துச் செல்லாவிட்டால் மீண்டும் ராஜபக்ச காலத்தில் இடம்பெற்ற அராஜக ஆட்சியே தலை தூக்கும் அத்துடன் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அரச அதிகாரிகள் தூமி தொடர்பாக கதைப்பதற்கு கோத்தபாய ராஜபக்சக்கு எந்த அருகதையும் இல்லை என தேசிய ஐக்கிய முன்னணியின் தலைவரும் கொழும்பு மாநகர சபை உறுப்பினருமான அசாத் சாலி தெரிவித்துள்ளார் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதி வழங்குவதலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு சிறப்பு குழுவை அவசரமாக ஸ்தாபிக்கும் அரசாங்கம் பண மோசடிகளை தடுத்தல் மற்றும் பயங்கரவாதத்துக்கு நிதி வழங்குவதலை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் தேசிய ஒருங்கிணைப்பு சிறப்பு குழுவை அவசரமாக ஸ்தாபிக்க அரசாங்கம் தீர்மானித்துள்ளது கண்டி வன் செயல்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு இரண்டு சதவீத சலுகை வட்டியில் கடன் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியது கண்டி மாவட்டத்தில் ஏற்பட்ட வன் செயல்களால் பாதிப்புக்கு உள்ளான வியாபார சொத்துக்களுக்காக சலுகை வட்டி வீதத்தில் கடன் வசதிகளை பெற்றுக் கொடுக்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது இலங்கை அரசாங்கம் அமெரிக்காவின் தாளத்திற்கே ஆடுகிறது நாமல் ராஜபக்ச குற்றச்சாட்டு பாலஸ்தீன இஸ்ரேல் விவகாரத்தில் அமெரிக்கா ஒரு தலைப்பக்சமாக நடந்து கொள்வதாக அம்பாந்தோட்டை மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ச குற்றம் சுமத்தியுள்ளார் கண்டி மாவட்டத்தில் கண்டியில் வேலையில்லா பட்டாதாரிகள் ஆர்ப்பாட்டம் ஒன்றை மேற்கொண்டுள்ளனர் பாடசாலை மாணவர்களுக்கு அநாகரிகமான வடிவில் முடிவெட்டினால் சலூன அனுமதி உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும் காத்தான்குடி பாடசாலைகளின் ஒழுங்க விளிம்பிகளை சீரழிக்கும் வகையில் மாணவர்களுக்கு அநாகரிகமாக சிகை அலங்காரம் செய்யும் சிகை அலங்கார நிலையங்களின் அனுமதி உடனடியாக ரத்து செய்யப்படும் என காத்தாங்குடி நகர முதல்வர் எஸ் எம் அன்பர் தெரிவித்துள்ளார் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வெல்கம் தமிழ் டிவியின் செய்தி அறிக்கை மே பதினெட்டு முள்ளியவாய்க்கால் நினைவேந்தல் தினம் மறந்தும் கூட மறந்து விடாதே தமிழா முள்ளியவாய்க்காலை தமிழா மறந்தும் மறந்தும் விடாதே முள்ளியவாய்க்காலை